வணக்கம் இன்னைக்கு எம் சிக்ஸ் மார்க்கெட்டுடைய டெய்லி வியூ பார்க்குறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குரூப்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் எங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அல்லது கிளாஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்க ரெண்டு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் உங்களுக்கான ஹெல்ப் கிடைக்கும் மேலும் இந்த வீடியோ ரிலேட்டட் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் அல்லது நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ வீடியோ கிளப் எல்லாம் ஃபஸ்ட் அலுமினியம் அலுமினியம் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து எபோவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து 134.80 தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் ரீச் ஆகும் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் இந்த லெவலுக்கு மேலே நம்ம வந்து பையிங் லெவலாக வச்சுட்டு மார்க்கெட்டில் பையிங் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஸோ ப்ரைஸ் கீழே ட்ராப் ஆகும்போதும் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாகவே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகும்போதும் இந்த இடத்துல நம்ம செல் எடுக்காமல் பை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட் மூன்று முறை டச் பண்ணி மார்க்கெட் இப்போ நம்மளுடைய டார்கெட் லெவலான ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இந்த லெவலுக்கு இன்றைக்கி ஹை ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அப்போ நம்ம லெவல் கிட்டத்தட்ட ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம லெவல் வந்து இப்போ லீ ரீச்சில் இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ப்ரைஸ் ஒரு ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு ப்ரைஸ் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக மேலே பை ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இம்மிடியட்டாக பையிங் போகாது அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் ஆகிட்டு தென் தான் மேலே போகும் இனிமேல் பையிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ அப்படின்னா ஒன்று நல்லா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ட்ராப் கீழே நல்லா ட்ராப் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோக்குள்ளே ப்ரைஸ் வந்து திருப்பி யூட்டர்ன் பண்ணால் பையிங் எதிர்பார்க்கலாம் அல்லது இந்த பர்டிகுலர் லெவல் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம பை சைட் போகலாம் நம்ம எதிர்பார்த்துருந்தோம் இந்த வீக் ப்ரைஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோவை இந்த வீக்கில் ரீச் ஆகணும் அதே மாதிரி மார்க்கெட் கிட்டத்தட்ட ரீச் ஆகிடுச்சு ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்றைக்கும் மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் பையிங் ஃபோர்ஸில் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல இடமாக இருக்கும் ஸோ அலுமிலியம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு ஷேடோஸ் நம்ம வந்து கன்சிடர் எப்பயுமே பண்ணல அதே மாதிரி ப்ரைஸ் இந்த ஷேடோ இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்சைட் ரேலி ஃபுல்லாக கொடுத்துருச்சு கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டு மேலே கண்டிப்பாக திரும்பும் எடுத்தோடனே மேலே போனாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது மார்க்கெட் இன் பை ட்ரெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு கரெக்ஷன் பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக இப்போ மார்க்கெட் வைக்கும் மண்டே மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கேப் டவுன் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இன்றைக்கி எப்படி க்ளோஸ் பண்ணாலும் கீழே இறக்கி க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி மேலே ஏறி க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி லிட்டிலாக க்ளோஸிங்லேருந்து ஒரு நல்ல கேப் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லெட் லெட் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா மார்க்கெட் வந்து நேற்று என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவலில் இருக்கு ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஓகே ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு மேலே பையிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் நடக்கும்போது பையிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் கீழே செல்லிங் சைடு அப்படிங்கும்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஓகே இந்த லெவலுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து செல் சைடு வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்த்துருந்தோம் இதுக்கு கீழே தான் செல்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் பையிங் தான் மார்க்கெட் பை சைடில் தான் போகும் எதிர்பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் பையிங்கில் தான் இருக்குது பை பண்ணணும்னா பை பண்ணிக்கலாம் கீழே இந்த லோவிய ஸ்டாப்பாக வச்சுக்கிட்டு பை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோக்குள்ளே டார்கெட்டை ஃபினிஷ் பண்ணும் ஸோ 138 தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி க்ளோஸிங் ஒரு வேளை ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே க்ளோஸிங் ஸ்ட்ராங் க்ளோஸாக நின்னால் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் நடக்கும் இன்னுமே மார்க்கெட் பெருசாக மேலே போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ லேட் பொறுத்த வரைக்கும் பையிங் தான் பை எடுக்காதுனா பை எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் மேலே தான் போகும் கீழ
வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே அல்லது ஒன் தேர்ட்டி எயிட் கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனால் மார்க்கெட் அப்கமிங் வீக்கில் பை சைடில் தான் இருப்போம் செல் சைட் போக மாட்டோம் ஓகே பை சைடில் தான் இருப்போம் செல் சைட் கொஞ்சம் ஒமிட் பண்ணுவோம் எப்போ இன் டுடே க்ளோஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டுடே க்ளோஸ் இன்றைக்கி க்ளோஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் பை பண்ணுறதுனா பை பண்ணிங்க செல் சைட் போகாதீங்க கீழே லோவே ஸ்டாப் வச்சுக்கோங்க இந்த லெவலுக்கு கீழே ஒரு பத்து பிசா இருபது பிசா தள்ளி ஸ்டாப் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக மார்க்கெட் பையிங் போவோம் ஸ்டாப் லாஸ் அடித்தாலுமே திருப்பி மார்க்கெட் மேலே தான் ரைஸ் ஆகும்போது பை தான் பண்ணணும் செல் பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி லேட் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிங்க் ஜிங்க் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஜிங்க் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகே சிக்ஸ் ஜீரோக்கு மேலே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா பை சைட் ஆக்டிவேட் ஆகும் நேற்று நீங்கள் வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் எதிர்பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி ஹை ஃப்ளாஷே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்துடுச்சு இன்னமும் பையிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பை தான் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி என்ட்ரி ஆகலை என்ட்ரி இல்லை இப்போ தான் ஃப்ரெஷ் என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோக்கு கீழே ப்ரைஸ் வந்து வரும்போது அட்லீஸ்ட் லெவல் எப்படி வைக்கலான்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ லெவலுக்கு ப்ரைஸ் வந்தால் பையிங் இந்த இடத்துல வந்தோடனே பை பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மாலர் ஃப்ரேம் இன்னும் ஸ்மாலர் ஃப்ரேமில் ஒரு யூடர்ன் அடிக்கும்போது பை பண்ணுங்கள் டார்கெட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்குள்ளே புக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ரீச் ஆகிட்டு வந்திருக்கு அப்போ வந்து திருப்பி இதை போய் ட்ரை பண்ணும்போது நிறைய பேர் வெளியில் எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் நமக்கு இந்த ஃப்ளாஷ் நமக்கு தேவையில்லை ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக மேலே மேலே தான் போகும் கீழே நடந்தால் ஷார்ட் செல்லிங் உடனடியாக திருப்பி மார்க்கெட் மேலே தான் ஹெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் நிக்கல் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே நிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய முதல்ல நம்மளுடைய எதிர்பார்த்த லெவல் கீழே சப்போர்ட் லெவல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போர்ட் லெவல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன் ஜீரோ ஒன் டூ நைன் ஜீரோ டூ நேற்று என்னது பார்த்தோம்னா அப் டு நைன் சாரி எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ட்ராப் பண்ணாலும் செல் பண்ணக்கூடாது ஃபோக்கஸ் ஆன் பை ஒன்லி இதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக வந்து மேலே தான் போகும் கீழே வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை சப்போர்ட் எடுக்க தான் வரும் அப்படின்னும் நேற்று எயிட் நைன்டி நைன் வரைக்கும் ப்ரைஸ் கீழே வந்துட்டு மார்க்கெட் மேலே போயிடுக்கு ஸோ டார்கெட் லெவல் என்ன எதிர்பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் லெவல் சாரி நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த லெவல் தான் டார்கெட் லெவல் கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தாண்டிடுச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை மார்க்கெட் இப்போ டச் பண்ணிடுச்சு இன்னும் சிக்ஸ் ருபீஸ் தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் டபுள் டூக்கு மேலே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது பை சைட் போகலாம் இப்போயே பை போகலாம் அல்லது நைன் ஒன் ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்துட்டு கீழே சப்போர்ட் எடுத்தால் பை பண்ணலாம் அல்லது ஸ்ட்ராங்கான க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணலாம் டார்கெட் வந்து ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் வரைக்கும் டார்கெட் வைக்கலாம் ஓகே ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் இதுக்கு கீழே ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் நடந்தால் செல்ல யோசிங்க மேக்ஸிமம் பை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸ் இப்படி கீழே வந்தால் திருப்பி மேலே போய் இந்த லெவலில் தான் டச் பண்ணும் ட்ரேடிங் ஸ்பேஸ் லெவல் அடுத்த லெவல் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை இன்னைக்கு பிரிட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட் லெவல் என்ன இப்போ நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உடைக்குது அப்படின்னா அடுத்தது நைன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக வந்து 
நம்மளுடைய நேற்று வீடியோ பார்த்து ஒரு ரெண்டு பேர் கால் பண்ணியிருந்தீங்க சார் அது நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்டு அது ஒரு பை ஆர் செல் ஆர் வெயிட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க கொஞ்சம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இப்போ ஸோ மார்க்கெட்டில் ஒரு ட்ரேடருக்கான ஒரு ட்ரேடர் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய மூணு சினாரியோஸ் என்னென்ன சினாரியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டு செல் மூணு வெயிட் அப்படிமோ அதாவது முதல்ல உங்களுக்கு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் ட்ரெண்ட் பையில் இருக்கு அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் பை அந்த மாதிரி நேரங்களில் அவாய்ட் செல் ஓகே கரெக்ஷன் செல்லாக இருந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணும் பையை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் ஒரு ட்ரேடர் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் பையிங் ஆகுது அல்லது ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங்கை ஃபோர்ஸ் பண்ண போது மார்க்கெட் அப்படின்னா நீங்கள் பை சைடில் தான் இருக்கணும் செல் சைடை ஒமிட் பண்ணணும் இதே ஒரு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஃபேஸ் கொடுக்குது ஓகே ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் சைடில் இருக்கு டவுன் ஃபேஸ்னா நீங்கள் வந்து செல்ல தான் எதிர்பார்க்கணும் ஃபோக்கஸ் ஆன் செல் ஃபோக்கஸ் ஆன் செல் 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 மட்டும் தான் ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் அவாய்ட் கரெக்ஷன்ஸ் பை இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் ஆகக்கூடிய பையை வந்து கண்டிப்பாக ஒமிட் பண்ணணும் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வருது கன்ஃபியூஷன் எதுக்கு வரணும் கன்ஃபியூஷன் எதுக்கு வரணும்னா பை ஆர் செல் இந்த கேட்டகரி வரும்போதே மார்க்கெட் வந்து சைட்வேஸ் அல்லது ரேஞ்ச் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரேஞ்சை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் வி வி டோன்ட் டோன்ட் பை ஆர் செல் ஜஸ்ட் வெயிட் அப்படிமோ வெயிட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் சினாரியோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மார்க்கெட் சைட்வேஸோ அல்லது ரேஞ்சோ போட்டுருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல பையோ செல்லோ பண்ணக்கூடாது வெயிட் பண்ணும் இதே செகண்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி என்ன பிரேக் அவுட்ஸ் பிரேக் அவுட்ஸ் பிரேக் அவுட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் இப்படி பிரேக் ஆக கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அல்லது போய் ஒரு புல் பேக்கில் நிற்கிது ஸோ ஒன் ஆர் டூ பிரேக் அவுட் பிரேக்கிங் ஆர்க் ஜஸ்ட் கரெக்ஷன் குட்டி கரெக்ஷன் ஆகும் ப்ரைஸ்க்கு வந்து கரெக்ஷன் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அது எடுக்குதா சி இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு இப்போ இந்த லைனை வந்து ப்ரைஸ் இப்படியே வந்துட்டு பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆன உடனே என்ட்ரி போக கூடாது வெயிட் பண்ணணும் ஓகே இங்கே பிரேக் ஆகுதா க்ளோஸ் பண்ணி நிற்கிறானா அடுத்த கண்டியில் அது ஆக்டிவேட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் என்ட்ரிஸ்க்குள்ளே போகணும் அல்லது மார்க்கெட் வந்து சம் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி கரெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்ஷன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ மீன் ரைசிங்னால சொல்கிறேன் எடுத்து ப்ரைஸ் கீழே வர்றதுக்கு இங்கே எல்லா ப்ராசஸும் நடக்குதா மல்டி ஃப்ரேம்ஸில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இது நடந்தால் நீங்கள் வந்து என்ட்ரிக்குள்ளே போகணும் அப்போ இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய ட்ரேடும் இந்த இடத்துல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ட்ரேடு ரெண்டு இதுமே நீங்கள் வந்து ஒமிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்து தான் ஆகணும் இம்மிடியட்டாக உள்ளே போகக்கூடாது ஓகே இதிலேயே தேர்டு தேர்டு சினாரியோ தேர்ட் சினாரியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் இப்போ ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட் வந்து ரேலி ஆகி மேலே போயிட்டே இருக்கு மேலே போய் எரௌண்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் மேபி ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் அல்லது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்க ப்ரைஸ் வந்துடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது ஆல்ரெடி ரேலி இவ்வளோ தூரம் நடந்தோடனே இந்த இடத்துல இம்மிடியட்டாக நீங்கள் பையை ஒமிட் பண்ணணும் செல்லையும் ஒமிட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ட்ரெண்டை பார்த்து தான் ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்போ பை அண்ட் செல் ரெண்டுமே ஒமிட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணணும் எய்தர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை மார்க்கெட் வந்து எடுக்குதா ஓகே 
எடுக்குதான்னு பார்க்கணும் ஒன்ஸ் எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் கீழே வரும்போது ஒரு பெரிய ரிவர்சல் ஹெட் ஆனால் செல் பண்ணணும் அல்லது கரெக்ஷன் ஆக இருந்தால் பை வெயிட் பண்ணணும் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் தான் மார்க்கெட்டில் ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்க முடியும் இல்லைனா ட்ரேட் எடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ அவர் கேட்டிருந்தாரு அதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ சில பேருக்கு அது புரியலைனாலும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இது ரிலேட்டட் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் காப்பர் காப்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பரில் வந்து நமக்கு வந்து மூணு முக்கிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்துருந்தோம் ஓகே காப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு முக்கிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னு வைக்கலாம் அல்லது இதை டார்கெட் லெவல்னு வைக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ இந்த மூணு லெவல் நம்ம எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட் இந்த ப்ரைஸ் இங்கே வந்தோடனே நம்ம கீழே வந்தோடனே மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எதிர்பார்த்து ப்ரைஸ் ரேலி ஆகும்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் நேற்று என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் த்ரீ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே கிளியர் பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் இன்ட்ராடே லெவலில் நீங்கள் என்ட்ரி எடுக்கணும்னா த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே பையிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல இந்த கிளியர் க்ளோஸிங் மட்டும் நடக்குதான்னு பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ப்ரைஸ் கிளியனாக இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய செகண்ட் லெவலுக்கு இருக்குது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் லெவல் இந்த இடத்துல பக்கத்தில் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் லெவலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ப்ரைஸ் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் நாட் ஓகே கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் ஒரு வேலை மேபி பக்கத்தில் ரீச் ஆகிடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இம்மிடியட்டாக பையிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தப்பு ஏன்னா நம்ம ரெஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் பண்ணும் இப்போ தான் அந்த கிளாஸ் பார்த்தோம் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த லெவல் அப்போ ப்ரைஸ் என்ன பண்ணணுன்னா இன்னைக்கு மேலே ஏறுனா வெயிட் பண்ணுங்கள் விட்டுருங்க கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கீழே வரும்போது கொஞ்சமாக கீழே வரும்போது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து இந்த இந்த லெவலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு ரூபா ஏழு ரூபா பாசிட்டிவ் ஆகிடுது மார்க்கெட் அதனால் ஷார்ட் கரெக்ஷன் நடக்கட்டும் மண்டே மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து பையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே மண்டே மார்க்கெட்டில் நம்ம பையை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் உன் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட் கிளீனாக பையிங்கில் தான் இருக்குது கரெக்ஷன் செல் ஷார்ட் செல்லிங் அதாவது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் செல்லிங் நடக்கும் ஸோ ஓகே இதில் ஒரு ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா இருக்குமே அப்படின்னு ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இது தவறான ட்ரேட் கண்டிப்பாக ஸ்டாப்பில் தான் போய் முடியும் ஸோ இது நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மேபி இது வந்து அந்த ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸை ப்ரீச் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துன்னா மண்டே நம்ம வெயிட் பண்ணி டியூஸ்டேயில் நம்ம என்ட்ரி எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் கிட்டத்தட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு பக்கத்தில் வந்துருச்சு அப்போ ப்ரைஸ் இங்கேருந்து இப்படி போனாலும் கீழே வந்து திருப்பி தான் மேலே போகும் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து ஃபஸ்ட் லெவல் வந்தோடனே ப்ரைஸ் வந்து கீழே வந்துச்சு செகண்ட் லெவல் வந்தோடனே என்னாகும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கீழே வரும் அப்புறம் தான் தேர்ட் லெவலில் போய் மார்க்கெட் டச் பண்ணும் அப்போ இந்த லெவல்ஸ் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம செகண்ட் லெவலில் நின்றுட்ருக்கோம் ஸோ காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிக்கிங்க இல்லை நான் இன்றைக்கி தான் என்ட்ரி ஆகணும்னு நினச்சா இன்றைக்கி என்ட்ரி ஆக வேணாம் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கட்டும் பை அதுக்கப்புறம் எடுங்க செல் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம்னா நேற்று நமக்கு ட்ரேடிங் லெவல் கிடைக்காது இன்றைக்கி மேக்சிமம் கேப் அப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் செல் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லெவலுக்கு மேலே ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக பையிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு எபோ நியரஸ்ட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கெலாம் க்ளியராக க்ளோஸ் ஆகும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக நேச்சுரல் கேஸ் பையிங்கில் எதிர்பார்த்துருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெ
ஹையே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பக்கமாக தான் ப்ரைஸ் வந்துச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி நேற்று நமக்கு ட்ரேடிங் வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி கேப் அப் ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட் மேலே போய் நின்றுட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ உடனே என்ட்ரி ஆகலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ட்ரி ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் டாப்பில் இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஷார்ட் செல்லிங் நடக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஷார்ட் செல்லிங் கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த ஷார்ட் செல்லிங் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ வரைக்கும் இங்கே வரணும்னு இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டு திருப்பி மூமெண்ட் ஆகும்போது பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போவே பை சைட் போனீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டூ ருபீஸ் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கணும் இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டூ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் லெவல் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் இந்த லெவல்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஓகே நம்ம இந்த லெவலை இப்போ மாற்றி வைக்கிறோம் ஸோ ப்ரைஸ் இந்த லெவலாக கண்டிப்பாக போய் டச் பண்ணும் எப்படி டச் பண்ணும் எப்படியாவது அந்த லெவலை ரீச் பண்ணும் இதில் மாற்றமே கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகும்போது கரெக்டாகாமல் திருப்பி மார்க்கெட் அப்சைட் மூவ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டிலாம் ரேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்கும் ட்ரேடிங் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பை சைடு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் செல் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து லாஸ்ட் நேற்று நமக்கு ட்ரேட் வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நாளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டேலேருந்து நம்ம வந்து செல் சைடு எதிர்பார்த்துருந்தோம் பை சைட் நேற்று முந்தா நேற்றெல்லாம் திரும்பும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருந்திருந்தோம் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் திரும்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஸோ ட்ரெண்ட் எந்த பக்கம் போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 தவறு ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பை செட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எடுத்தோன்னே பையிங் ஆகுமானா ஆகலாம் பட் நம்ம இப்போ என்ட்ரு ஆகிறதுங்கிறது வந்து தவறு ஸோ ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கீழே ஆகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோக்கு வந்து டேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா பக்கா பையிங் ஆகும் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நீங்கள் டார்கெட் வச்சுக்கலாம் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் வரும்போது திருப்பி அந்த டார்கெட் லெவல் போகலை அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸ் டெய்லி பாருங்கள் நம்ம வந்து ரீச் ஆச்சு ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அது வரைக்கும் நீங்கள் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது நீங்கள் பையிங்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ட்ரேடிங் மெத்தடையும் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நேற்று ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஓகே ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட்டுக்கு மேலே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ஆகும்போது மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் வரைக்கும் ஹை கொடுத்துருந்தது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ இது வரைக்கும் ப்ரைஸ் போயிடுக்கு ஸோ இன்னும் பையிங் ஆக்டிவேட் ஆகலை அப்போ செல்லிங் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இன்றைக்கி ட்ராப் எது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தீங்கன்னா ட்ராப் வந்து மினிமம் அதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் கீழே வரலாம் பட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து கீழே வந்து ஒரு சின்ன ட்ராப்பிங் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ பையிங் பக்கமாக இருக்குது ப்ரைஸ்க்கு பக்கமாக இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து திருப்பி பையிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ்க்கு மேலே தான் பை அது வரைக்கும் என்ன நடக்கும் சைட்வேஸ் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே சைட் வேஸ் வாய்ப்புகள் அதிகம் மார்க்கெட் என்ன சொல்ல வரோம்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்க்வீஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது குறுகி கொண்டே போகிறது இப்படி குறுகிட்டே இருக்கு அப்போ ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து கிளியர் பிரேக்கிங் நமக்கு வந்தால் தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்போ இன்னைக்கு இந்த கீழே சப்போர்ட் லெவலுங்கிறது இந்த லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலுங்கிறது இந்த லெவல் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணும்போது ட்ரெண்டிங் ஆல்ரெடி பெருசாக நடந்தனால நமக்கு ஒரு மார்க்கெட்டுடைய டேர்னிங் பாயிண்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ்க்கு மேலே க்ளோஸ் நடந்தால் பையை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒன் இந்த லெவலை ரீச் பண்ணும்போது நமக்கு திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட்டுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல் இந்த லெவலையும்
இன்னைக்கு இதை பிரேக் பண்ணாமல் பை சைட் போகக்கூடாது மேபி எனக்கு செல்லிங் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குங்க அப்படின்னா நீங்கள் செல் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் செல்லிங்காக இருக்கணும் பெரிய ட்ராப் நடக்கலாம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல பட் வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு சப்போர்ட் எடுக்கும் சப்போர்ட் எடுத்துட்டா மார்க்கெட் அரைச்சி மெதுவாக மேலே போகும் இந்த லெவலை க்ரோஸ் பண்ணா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் மேலே போகும் மண்டே மார்க்கெட் பெரும்பாலும் சம் கேப் கொடுக்கும் இந்த முறை என்ன மாதிரி கேப் அப்படின்னா நான் பாசிட்டிவ் கேப் எதிர்பார்க்குறேன் அப்சைட் ஓகே அப்சைடில் ஒரு சின்ன கேப்பாவது கொடுக்கும் ஒரு அப்சைட் கேப் கொஞ்சம் சின்னதாவது கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது கூட நமக்கு பை என்ட்ரிஸ் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அவசரப்பட தேவையில்லை குருடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு செஷன் போய் என் பண்ணி நிறுத்திட்டு மண்டே கேப் அப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சப்போஸ் கேப் அப் நடக்கலைனா அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா மண்டே மார்க்கெட்டில் கேப் அப் எதிர்பார்க்குறோம் ப்ரைஸ் அப்சைட் தான் மூவ் ஆகும் டவுன் ரொம்ப 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 கம்மி பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்டில் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி கன்சால்டேட் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோக்கஸ் ஆன் பை சைட் செல் சைடை கொஞ்சம் ஒமிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரேலி பெருசாக நடந்திருக்கு இன்னும் பத்து டாலர் பதினஞ்சு டாலர் போகணும்னாலுமே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் செய்யாது மார்க்கெட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணாமல் கீழே ட்ராப் ஆகாது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த லெவல்லையாவது கண்டிப்பாக வந்து டச் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கேருந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் இந்த இரநூறு பாயிண்ட் ட்ராவல் நடந்துட்டு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் தான் இன்னும் கீழே வந்து பத்தாவது பத்து டாலரோ பதினஞ்சு டாலரோ மார்க்கெட் ப்ரீச் பண்ணும் இங்கேருந்தே கீழே போகாது இங்கேருந்தே கீழே போனாலுமே மார்க்கெட் கொஞ்சம் தூரத்தை திருப்பி மேலே தான் போகுது அப்போ வந்து சைட் வேஸ் பியூர் சைட் வேஸில் இருப்பீங்க நேற்று கால் பண்ணியிருந்தார் ஒரு நண்பர் அவர் வந்து ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோவில் பை பண்ணியிருக்கிறாரு நான் வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் வராமல் ஏன் சார் பை பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாவது பிரேக் பண்ணியிருந்தால் பை பண்ணலாமே அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் புக் பண்ணாங்க என்னென்னா ஒரு லெவல் வரும்போது அந்த லெவலை க்ளீனாக பார்த்துங்க அந்த லெவல் பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு உள்ளே போய் உங்கள் பணத்தை இழக்காதீங்க ஓகே ஏன்னா நமக்கு டைமிங் மாற்றிருக்காங்க அப்போ அந்த டைமிங் நம்ம டைமிங் முடிஞ்சோடனே நல்லாவே மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் நடக்குது அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் அப் டு திஸ் லாக்டவுன் ஃபினிஷ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப் டு ஆஃப்டர் தி லாக்டவுன் ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட மார்க்கெட் எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஹோல்ட் பண்ணி கூட நம்ம லாபம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு மார்க்கெட் ஒரு கால் வாசி தான் நம்ம கையில் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இன்ட்ராடே பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பெருசாக மார்க்கெட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க மாட்டிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் கோல்டு கோல்டு என்னது இது பார்த்துருந்தோம்னா செல் சைடு தான் எதிர்பார்த்துருந்தோம் நேற்று என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இந்த லெவல் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு கீழே ப்ரைஸ் வரும்போது செல் பண்ணலாம் இப்போ தாராளமாக செல் பண்ணலாம் இல்லை எந்த மாற்றமும் இல்லை ப்ரைஸை கண்டிப்பாக கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் செல் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஓப்பன்லேருந்தே கீழே வந்திருக்குன்னு எதிர்பார்க்க வேணாம் கண்டிப்பாக செல் சைட் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் புக் பண்ணலாம் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சில்வர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்வர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நெட் சொல்லியிருந்தோம் இந்த லெவலுக்கு கீழே நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு எந்த லெவல் வந்தாலும் நீங்கள் செல் சைடு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் செல் சைடு தான் விழுகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கும் வந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு இரநூறு ஓகே நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி இரநூறு மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸாக நமக்கு ஒரு தடுமாற்றத்தை கொடுக்கும் சின்னதாக இந்த இரநூறுங்கிறது கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு ஒரு பிளாக்கிங் மாதிரி இருக்கும் உடைச்ச உடனே நாற்பத்தி ரெண்டு எட்நூறா அசால்ட்டாக மார்க்கெட் தொட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து செல் செட் டார்கெட்டை பியூரான டார்கெட்டை ஃபினிஷ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் மேற்கொண்டு எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் கோல்டு அண்ட் சில்வரை ஃபோக்கஸ் ஆன் செல் சைட் பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி குரூடாயில் வெயிட் பண்ணுங்கள் பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெயிட் பண்ணுங்கள் செல் செட் போகாதீங்க நேச்சுரல் கேஸ் பக்கா பையிங்கில் வந்துருச்சு அதனால் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ இந்த